வணக்கம் நான் சூர்யா தங்கராஜ் இந்த லாக்டவுன் டைமில் பெயிண்ட் கிடைக்காமல் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருப்போம் அதனால் இப்போ நிறைய வீடியோஸ் வந்து அக்ரலிக் பெயிண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நிறையா நான் பார்க்குறேன் அது எல்லாமே ஃபெவிகால் பவுடரு அப்புறம் மைதா இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி பெயிண்டில் எதுவுமே கிடைக்காமல் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போவே நிறைய கோயில்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோயில்கள்லாம் போய் பார்க்கும்போது அந்த செவத்தில் இருக்கிற பெயிண்டிங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்கும் இன்னுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இத்தனை வருஷம் கழித்து இந்த ஷைனிங்கெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு இந்த பெயிண்டெல்லாம் இவங்க எப்படி தயாரித்தாங்க அப்படி நல்லா யோசனை பண்ணும்போது நான் நிறைய கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணும்போது சில ஐடியாஸ்லாம் எனக்கு கிடச்சிது அது மாதிரி நானும் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலினாலும் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு எனக்கும் வந்துருக்குது அது எப்படி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் பெயிண்டிங் இவ்வளோ லாங் லாஸ்டிங்காக பளபளப்பாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அது என்னென்னு உங்களுக்கும் தெரியணும்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு நான் அடுப்பு கறி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் நான் பக்கத்துக்கு ஹோட்டலில் வாங்கினேன் இது அதை நல்லா இடித்து நல்லா நைஸான பவுடராக இடித்து எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு அதை வந்து நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் இதை கொஞ்ச நேரம் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நைஸாக இருக்கும் அடுத்தது மஞ்சள் தூள் இது குங்குமம் இது வந்து கொஞ்சம் பர்பிள் கலர் மாதிரி இருந்துச்சு இதுவும் குங்குமம் இது ரெட் கலர் குங்குமம் அப்புறம் இந்த இலை எடுத்துக்கிறேன் இது பேர் உரப்பூடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அதில் பூ இருக்கும் இதை வச்சு தாத்தா தாத்தா தலையை வெட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சின்ன வயசுலலாம் விளையாடுவோம் அந்த தலை இது இது வந்து க கை காலில் காயம் ஆயிடுச்சுன்னா ரத்தம் உடனே நிற்கிறக்கு இந்த சாரை புளிஞ்சு விடுவாங்க அதை நம்ம இன்றைக்கி பெயிண்டிங்காக எடுத்துக்கலாம் ப்ளூ கலருக்காக நீளம் எடுத்துக்கிறேன் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண பெயிண்டிங் இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த முட்டையோட வெள்ளக்கரு தான் இந்த விஷயத்தை நான் கேள்விப்பட்டேன் சரி நாமளும் செஞ்சு பார்த்துடலாம் இதுதான் அந்த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம பெயிண்டிங் பளபளப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது தான் இது கூட அவங்க ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எண்ணெயும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் இது ரிசல்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறக்காக நான் ஒரே மாதிரியாக குங்குமத்தை ரெண்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துட்டேன் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் முட்டையோட வெள்ளைக்கருவும் சேர்த்திக்கிறேன் சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியுது நல்ல ஷைனிங்கான பெயிண்டாக வ இருக்குது இது மிக்ஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணது அவ்வளோ பெஸ்ட் ரிசல்ட்டாக வந்த மாதிரி தெரியல இருந்தாலும் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் கையில் ரப் பண்ணி பார்க்கும்போது முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் பண்ணது ஒட்டவே இல்லை எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணது ஒட்டிருச்சு முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் மிக்ஸ் பண்ணாதான் நல்ல பெயிண்டாக கிடச்சிருக்கு அடுத்தது மஞ்சள் கூட முட்டையோட வெள்ளைக்கருவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை கையிலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் முட்டையோட வெள்ளைக்கருவும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகுது இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நீளம் நான் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இருந்தாலும் இதை நான் ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஷைனிங்காக கிடச்சிது இது நல்லா அடித்து மிக்ஸ் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து அந்த நீளமும் முட்டையோட வெள்ளைக்கரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் அடுத்தது அடுப்புக்கரியை பொடி பண்ணி வச்சோல்ல அதையும் எடுத்து அது கூடயும் முட்டையோட வெள்ளைக்கரும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நல்லா பிளெண்ட் பண்ணணும் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா பெயிண்ட் மாதிரி கிடைக்காது இப்போ ப்ரௌன் கலர் வேணும் அதுக்காக நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஞ்சள் லிக்விட் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு டிட்டர்ஜெண்ட்டு ஆட் பண்ண போகிறேன் நம்ம எவ்வளோ டிட்டர்ஜெண்ட் ஆட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கலர் மாறுது ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணால் ஆரஞ்ச் கலர் மாதிரி வருது கொஞ்சம் சேர்த்தி ஆட் பண்ணால் ரெட் கலர் மாதிரி வருது அதை விட நிறைய ஆட் பண்ணும்போது ப்ரௌன் கலர் கிடைக்கிது இது மூணுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பீட்ரூட் கூட நம்ம ஜூஸ் எடுத்து நம்ம அதையும் கலராக ஆட் பண்ணலாம் ஆர்வத்திலேயோ ஆர்வ கோலராலேயோ பண்ண பெயிண்ட் நல்லபடியாகவே வந்திருக்கு இப்போ இதை பெயிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ப
அப்புறம் ப்ரௌன் கலர் இது வந்து மஞ்சளும் டிட்டர்ஜெண்ட்டும் ஆட் பண்ண ப்ரௌன் கலர் இது இது பர்பிள் கலரில் நம்ம எடுத்த குங்குமம் அடுத்து இலைகள்லேருந்து எடுத்த சாறு இது மஞ்சள் தோளும் முட்டையோட வெள்ளக்கரும் வச்சு பண்ண மஞ்சள் கலர் நம்ம அடுப்பு கறியை வச்சு பண்ண பிளாக் கலர் இதை வச்சு நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்துடலாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம நார்மலாக அக்ரலிக் பெயிண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இது அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை நான் பெயிண்ட் இல்லாத கொடுமைக்கு இது எவ்வளவோ பரவாயில்ல ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு பழைய காலத்தில் பெயிண்ட் இல்லாமல் எப்படி இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது நம்மளோட ஆசையும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் நிறைவேறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரமாக உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி